去吧。这位就是你的老婆吧？教官，教官没有？教官，教官没有？求求你，教官，教官你放了我老婆啊！教官，不要！教官，不要！不要！教官，我求求你了，我去，我去！教官，我去，我去！教官，我跟你去！不要！教官，你放了我老婆，我求求你了，长官，我求求你，我跟你去，长官，教官。我你放了他，教官，我求求你放了他呀，教官，我跟你去。和中国人战斗，老刘在这荒郊野地里巡逻呢。我错了，在这里巡逻总比去工地干苦力强吧。这里、啊、又轻松又没有什么危险。说的也是。走了走了走了，巡逻。走走走走走。等会儿我马上来啊，快点。大姐。你管着吗你？你再废话吧，好好整，你烧了信不信？你你敢你？你偷俺八路枪？谁偷你八路枪？你搁哪整的你啊？就就上，不管日本人借的。你吹吧你骗谁？日本人能借给你啊？日本人？你瞧瞧，对他们客气点，他们自然会借给我。哦，我明白了。哎，少爷，他们借给你多少啊？不多不少，正好三把。三把？哎，你一把，还是两把？哎，俺和胖子不是？想要吗？想要，想要，想要。拿花火铲跟我换。哎。
，真派人手封锁山区，不能让敌人靠近这里。嘿，没力气，给我快点！快！要不要帮你啊？快啊！快！快！快！死了吗？没死给我快点！快点！快呀！快走！救命的后来，快点！大仁哥，怎么了？这是等你啊！哦，我这就去放羊。哎哎哎，少军哥，你哪能放羊呢？就是，哎，粗活就由我们干。什么情况？哎啊，少少军哥，俺想再拜托你替俺哥俩再去借两把。借什么？枪啊！嗯，这事儿你没说出去吧？绝对没说呀！好，哎，少军哥，真的拜托你再去借借吧。和俺一起入伍那个狗蛋子，人家现在都是副班长了，我还在这切菜，窝囊。嗨，不说工作不分贵贱。哎，少军哥，工作是不分贵贱呀。对，啊，对，主要是呢，胖子有个毛病，他一睡觉啊就爱说梦话。万一哪天要是把这事说出去，以后不大好啊！不是谁说梦话了，我不就打点呼噜？你睡着了，你知道吗？等会儿，你刚才是在威胁我？哎，没有没有没有，少警哥，你做大哥的，俺们做小弟的，帮帮忙，照顾照顾。这事威胁有效，看来我真得把你们俩拖下水。好好好好好，行吧。能借着几把是几把，这事儿没数了。哎哎，少军哥，哎，喝茶去，我给你上茶。走，走，走。走。管这地方叫僻静。这这以前是人前罕至啊，什么时候来这么多小日本的啊？你还会拽词呢，人迹罕至。哦，人多还不好，人多可以多借几把去。这事儿有点古怪。叔叔，工人们都吵着说要回家。你们现阶段的工作都完成了，是是，都完成了。是，太君不是说只要干完了活儿就可以回家了吗？为了这个，我们这些人日夜赶工，到今天啊都干完了。是是是，非常好。既然这样，我也要履行我的诺言，放你们回家。是吗？就可以回家了，我可以回家了。少佐。万一他们走漏了风声，我还打算送送你们，一路走好。没事吧？你们俩天天扎屋里有枪，会开啊？嗯，扶我一把吧。好好好。把家伙收拾收拾，尸体扔到山底下去。哦。嗯啊。
喜欢吗？嗯。枪这东西，说到底没你们想的那么复杂。最重要的就是这块，这也是一把枪最值钱的地方。这么小小的一个东西，里边可丰富极了。最重要的是这根弹簧，要多上油，否则的话，子弹就打不准。三姐，三姐，三消息是不是有误啊？这咋看也不像个物资站呀、啊！小心，军工队。兄弟们中埋伏了，咱们赶快去救吧！救救救，救个屁呀、啊！对方有多少人你知道吗？你看人家枪法打得过吗？你们俩在这守着，我去找日本人帮忙。是是。这里有什么地方？为什么有伪军巡逻？这前面有一个库房，是皇军。哦，不，是鬼子的临时补给站。有多少人？不过看你这架势，要是不处理的话，破伤风是肯定没掉。破伤风你知道是什么吗？其实也不要紧，最多也就是锯个腿而已。不过说到这个锯腿啊，可就有点意思了。你见过那个骨锯吗？那骨锯锯到腿上那声音啊，就是咯吱咯吱的响呀，跟锯木头那个声音呢还不大一样。我说，我说，我们来的时候有二十多个人，可是被你们这么一打，就没几个人了。村子里边有多少个房间？完整的有四间，一间兵营，一间弹药库，一间物资库，还有一间被我们队长给占了。知道骗我的下场吗？哎呦，大爷，我哪敢骗你呀、啊！我这辈子不想只要一条腿啊！你该啥不样？逗你呢。
我还没问完呢。我我这下手够轻的了，是他不经打。到现在都没出来人，我估计他们是叫增援了。我们时间不多，抓紧时间行动。来，传过去。一人一个，胖子跟太公，我负责那边；狗子跟杜鹃，我负责这边。行了。这点东西就把你们乐成这样，真是没见过世面，赶紧搬吧！人为财死，鸟为食亡，都别太贪，差不多就行了。好嘞小鬼子封锁了，啥咋整啊？哎，都来了，就算救不了人，杀警鬼子也行啊！啊！胖子，啊，一会儿咱俩分工一下，俺负责左边的鬼子，你负责右边的，俺俩分头行动啊！关禁闭吗？你咋来了呢？我要不来的话，你们俩能活着吗？上我军哥这枪吧，那真是太准了。袭击岗哨，万一援军冲过来怎么办？俺俩看没几个鬼子才动手。遇袭不救，这岗哨有问题。收拾东西，赶紧撤。是土八路吗？有多少人？应该就是土八路，但人不多，就几个。他们是想冲破封锁线？就不太清楚。似乎他们好像也逃到深山里去。那就先不要追，别暴露了我们的实力。相信过不了多久
，他们的主力部队就会出现。在这之前，只要他们乖乖的待在笼子里，我们就静观其变。犯什么错了吗？俺、啊、俩知道错了，不该私自下山。他以后不会了。你们私自下山，虽然愚蠢，但至少能证明你们有血性。这事儿，没那么怪你们。但我怪的是你们作战的方式。我不是教过你们吗？怎么关键时刻全忘了？在没有弄清楚敌人的情况之前，贸然出击已经是大忌了。战场上没姑娘，你卖什么帅、啊？我，你知道你浪费了多少子弹吗？就是，瞅你这俩呜呜喳喳的，给我闭嘴！我还没说你呢，小鬼子有机枪，一直在用火力压制我们。你在干什么？就是啊，你这个猪头，你,你闭嘴！我开好几枪了，我没打着。那你兜里的手雷是干什么的？我一个没扔，全在兜里呢。你还觉得光荣吗？那个时候你的位置是最好的，扔一颗手雷就可以提前结束战斗。关键时刻你在干什么呢？这手雷又不是肉包子，你揣兜里边捂那么热乎有什么用啊？在你们有能力在战场上真正生存下去之前，谁也不许再贸然出击。哦，好好思过。是是。都赖你。啥？赖俺、啊？俺跟你说啊，思过呢，思过呢啊，回去好好站着。来，立正。这，这少军哥，少军哥，这么多东西要拿回去，被发现了可咋办呢？要不咱藏起来吧。哎，好了，没时间看展览了，来，我给你们介绍，这个你们管叫盒子炮，它的学名叫毛瑟手枪，德国生产，是目前精准度和稳定性最高的手枪。哎，来，这两把勃朗宁归你。哎，少军哥，凭啥他是两把，俺是一人一把呢？勃朗宁的后坐力较强，枪体也比较轻，在国外广泛使用于女性。听到了吧，女士专用。哎，这把枪叫捷克轻机枪，广泛使用于国军。也是国军的火力支柱，浩子，你知道机枪是干什么的吗？知道，不就秃头吗？要这么说，所有的武器都是秃头。机枪在战场上的主要作用是压制敌人进攻，扫射群体敌人。这把枪由你来使。我没想到这个。你不要因为这把枪长得跟你像，你就那么喜欢。咱们的小队也暂时用不出这个。另外，我要强调的是，机枪虽然秃头起来比较痛快。但是，对子弹的消耗也比较大，所有的弹药都得由你来背，可以吗？没问题。哎，小李哥，俺也想要一把。别着急，你的惊喜在这儿。这是我的枪，我是用三把三八大钢把它改成狙击枪。你的手够快够稳，这把枪可以帮助你打到更远的目标。好，好，好。在你得到真正的狙击枪之前，你爱它，要像爱你的花裤衩一样。放心吧，小军哥，以后俺管这把枪就叫做小兰花。哎，搞了半天没有这事儿。顾奶奶，你的任务比谁都重。小鬼子这次的包围圈不小，必然需要系统的轮替时间和补给计划。十天之内
需要你找到他们准确的行动轨迹和精准的时间。还有，我听小鬼子聊天的时候，说到他们现在正在搞一个工程，如果我没有猜错的话，这个工程就在鬼子沟，我也需要你帮我确定这件事情。这工程跟咱们有什么关系啊？咱们这……你只要回答我行还是不行。行。很好。诸位，你们虽然入伍时间都比我长，但是在我眼里。你们只是一个新兵，我要在十天之内把你们训练成训练有素的战士，那是不可能。所以在这十天里，你们只要学会一件事情，啥事儿？跑，跑好。左边有一个岗头，右边又是一个岗头封锁部队的行进轨迹就摸清楚了。这一天，我特地分析了一下他们物资运送的情况。在鬼头沟附近，建造工程的可能性最大，但具体是什么还不清楚。去了以后就清楚。咱上那儿干啥去？不掩护大部队突围吗？啊！你还记得咱们上次袭击的那个岗哨吗？啊！如果按照刚才杜鹃的分析，那里边至少住着两个排的日军。那么多。那得小五十人呢。是啊，他要是都冲上来，咱们可就惨了。按常理说，巡逻队遇袭，他们的人数又占优势，没有道理不出来援救。不出来的原因只有一个，就是他们有更重要的东西要保护。如果没有分析错的话，日军的秘密工程准确的位置就应该在这里。他们之所以对我们进行封锁，就是怕我们靠近这片区域。哦，我还是没听明白。那。那跟咱掩护大部队突围有啥关系啊？嗯，不明白就不明白。你需要做的是，今天晚上睡个好觉，明天一早，咱们出发。我，你听明白了没有？
下一变动之间有三分钟间隙，我们只有在下一分钟会出现短暂的。那就看你们的训练成果了。冲！哎，胖子，你太慢了，都吓散了。早晨吃多了。快快爹是在修建铁路啊！交际线离这有那么多的距离，怎么会选在这深山里？日军的动机，咱们以后再说。现在赶紧回营地。天黑之前，我们会把所有封锁区的小鬼子都吸引到这儿来。到时候，你让江团长带着大部队，赶紧撤出包围圈。这要是再跑不了，这团长他也就甭干。都拉到这儿了，是啊，小林哥，小鬼子能听你的吗？我会让他们爱上我。日军封锁部队至少有四个营，你们就四个人，这样做太危险了。周千姐，放心吧，有我保护他。你别管那么多了，你现在就是使出吃奶的力气，赶紧跑，成不成就全看你的速度了。跑。我带队到前面去看看，让他们打起精神。主力部队在外封锁，小心八路的袭击。嘿，横塘副官现在外出巡逻，命令你们打起精神，小心八路。都他妈堵山里了，哪有八路呀？就是八路，瞎扯着旗。
上来了，炸药带了吗？干得好，猴子，待会儿你牵着马往反方向走，多留点脚印，十分钟以后我们回吧。好，听了。那个方向一直跑。怎么样？估计听见枪声，也快过来了。都买好了。嗯嗯。
，都已经准备好了。老姜，这里我们准备好的时间已经差不多了，我们什么时候出发？哎，郑少军，就四个人，能把小鬼子四个营的封锁部署全都调开了？杜鹃，你确定他是这么说的？是。报告。团长，封锁山区的小鬼子不知道怎么了，跟发了疯一样往鬼头沟走了。嘿，这小子，这违背教招的计划，还真让他使成了啊！传我命令，全团出发，冲出包围圈。是。少佐，少佐，是他们战斗力不足。太监，太监，是马路，马路火了妖猛，人又多，我们实在打不到呀。马路的人都被我困在山里了，哪里会来那么多人？调虎离山，迅速返回封锁区。嘿，报告，报告，趁我军赶来支援，岗哨空虚的机会。八路军全部从封锁区突围了！啊！废物！废物！废物！废物！废物！返回封锁区！嗨！夏军哥。也不知道江团长和杜娟姐他们带着大部队冲出来没有？就你那几炮开的，把全地球的鬼子都引出来了。<笑>那江志国要再突围不出去，这团长他也就别当了。哎，跟着我爹这么久了，这次总算是真刀真枪的打了一仗。<笑>好样，没想到严振兴还有你这样的闺女。射击、爆破，你是一把好手。那当然了。我啊，就是英雄不用武之处，怎么样？我说的对吧？带上我肯定没错。哎哎哎，你们怎么说的好像没有啥事儿似的啊？你可拉倒吧！别说声，注意密。这位大爷实在对不住，家里有急事，赶得太急了。哈哈，啊，一点小意思，略表心意，望几位大爷能高抬贵手啊！啊，哈哈哈哈两块大洋就想把俺们给打发了，以为我们是叫花子吗？哈、啊、哈，大爷您误会了，真是误会了。您看，咱家太太呀、啊、是回家省亲，这不，您看这时辰啊。还请几位大爷，真能行个方便？方不方便？看你们，这车上是谁家的女人呐？这么不懂规矩，你要是再不下来，哎，那这俺上去了啊！哎，别别别别，千万别！太太太太太，哟，我当什么事儿呢？打哪儿冒出来几只臭鱼烂虾，敢进我的岛？我可告诉你们，我家男人
，可是这一片黄协军的大队长，你们敢接我的岛？我看你们是活得不耐烦了，都他妈给老娘滚远点！<笑>哎呀，感觉是黄狗子的婆姨啊！啊，俺就说嘛，这个兵荒马乱的年头，谁家正经女人能有这样的排场？我呸！你说谁不正经啊你？哟，还生气了？说错你了啊？行了，你也别瞎担心，俺们呐，只劫财不劫色。大家，哎呦，哎呦，大娘，你没事吧？来来来来，慢点。哎呀，没事吧，大娘？啊，没摔伤吧？啊，哎，大娘，咋了？大爷，俺们是逃难的，俺身上没钱，你放了俺们不是，大娘，您误会了，俺们不是土匪，俺们是抗日救国义勇军，俺们只劫那些卖国求荣的狗杂碎。来来来，这样，这样啊，您拿着。留着路上用。哎呦我的妈呀！你们这个不能拿。弟兄们，你们身上谁还有大洋，都拿出来，给这些乡亲们当盘缠。二哥，咱把这些金银都分给他们吧。行，好嘞。哎呦，哎呦，大娘太太，这个您拿着。来，干什么？谢谢谢谢谢谢谢谢。我的翡翠，哎呦，别动，我的珍珠项链呐，哎呦，这怎么？大娘，这些都给你啊。没事没事没事没事，那走，乡亲们，咱们走吧。谢谢啊，谢谢啊。哎哎，不过这回走，走走走，大娘，这年头不太美，一会儿你跟乡亲们接着伴走，这路上好有个照应啊。哥儿几个，照顾一下大娘啊。好嘞好嘞好好好，慢点儿，慢点儿，谢谢了，慢点儿，好。真他妈第二杯。修个铁路，差点把小命搭进去，还不如他妈看仓库呢，老不清净。哎，队长，这八路啊，小鬼子都干不过，怎么咱俩也正常？别看他们叨叨叨叨叨叨说了半天，最后还不是把您给放了吗？对不对？我的，你看你这怂样子，你他妈会说话吗？开始没？开始没？打的，他妈四个八路，就他妈四个八路。咱们一人一口唾沫，就能把他们给淹死啊！对，就能淹死他们。瞧你们吓得那样，鸟样！你看你们那鸟样，滚！队长，队长，队长，不好了！三姨太，三姨太让人给劫了。这谁,谁干的？八路？不是八路，八路早没了。这回是几个土匪。我呸！几个要饭的都敢欺负到老子头上来了，那你们几个鸟人还还愣着干什么？快去救三姨太啊！哎，走走走走走走走走。别藏了，这么大点地方哪儿藏得住啊？啊，固头不固定，赶紧出来吧！我不出去。我可是黄协军大队长的三姨太，我告诉你啊，你要是识相，就赶紧乖乖的把我送回去，要不然，要不然我就让我们家老弟毙了你。好大的官儿啊！啊，可把俺们给吓坏了。行了，别自作聪明了，俺们是有规矩，不杀女人。可是万一，这马车动起来，把你给碾死了，到时候你可别赖我们啊！哎呦，老兵啊！哎呦！给我杀！让他们给跑了！我在这儿呢，我在这儿呢，老丁。别跑啊！别跑啊！都给我站住！这是哪？哪个不长眼的，这么不懂规矩的，敢动我的女人？不活了啊！老天爷不长眼，让俺落在你这个死汉奸手上
，要杀要剐，随便。眉毛的秃驴说话就是狠呐、啊，啊！来人，崩了！对，都崩了！赶街老娘，后悔了吧？晚了！哎哎哎！弟兄们，对不住了。二哥，说什么呢？弟兄们下辈子还跟着你干。对，下辈子还跟着你干。兄弟，歇了。连伪军都打不过，你们这土匪当的也太没水平了。不是，谁说俺们是土匪呢？俺们可是抗日救国义勇军。兄弟，<笑>就你们这样的，还抗日还救国，还义勇军呢？咋了？这国家兴亡，匹夫有责。兄弟，啊，女孩子，别跟她一般见识啊啊,啊！不知道兄弟怎么称呼？啊，道上呢，都叫我一声二哥。哦，原来你就是大名鼎鼎的乱云港赵二啊！小有虚名，小有虚名啊！还说不是土匪呢，差不多行了吧？当人揍牛可不拦着。那个兄弟，啊，这回啊，都是你救咱们，俺赵二也没什么可报答你的。这么着吧，就请你们跟俺回山寨，俺给兄弟接风。这倒是一个好主意。刚才我没听真情，你说你男人是干什么？他，他是伪军大队的队长。照我说，你这男人不靠谱，哪有逃命连老婆都不要的？这王八羔子，亏老娘平时待他那么好。没事，别急，要不要我替你教训教训他？啥？他不是伪军大队长吗？应该有不少家底儿。咱们让他长长记性。我说，这位兄弟，你这是要干啥呀，二哥？啊，想对啊，干嘛要打他？俺们是抗日救国义勇军，这伤天害理的事儿，俺们不干。你瞧瞧，二哥，啊，有原则。但是你放心，我让你做的肯定是对抗日救国有帮助的。哦，这样啊，那成啊。你说咋办？走，咱先到这边来。行了，这影片是虫子，不怕咬啊，别了。别装了，我打的是你右手，我自己看见了。你要再装死，我可就真成全你了。啊。过来。回去以后，跟你们队长带个话，告诉他，他的女人被乱云港的好汉给劫走了。明天太阳下山之前，我们要见不到三千大洋，后果让他自负。好
我这就回去报信。回来。你年纪还小，以后还有很多正经事等着你去干。这趟画带完以后，美军你就不要再当了，否则的话，下次再见到我们，你可就没这么幸运了。明白吗？明白。走。大哥，哎，麻烦你让兄弟们把这些尸体都收拾收拾，我们哥几个待会儿就要去你山寨热闹热闹了。哎，弟兄们，干活！好嘞。哎，不是，哎，兄弟，你刚才说哥几个，不就是你们俩吗？<笑>原来还有埋伏，二哥，你看还有机枪。俺们呀，也许是螳螂，可人家呀，哼，肯定是黄雀。既然大家都认识了，就是缘分。三姨蛋，接下来的事儿可就得靠你了。夏俊哥，咱们这样好吗？那个江团长跟杜轩姐还等着你呢。日军的包围圈已经解了，大部队都安全了。按照我跟江团长的约定，回去以后我就是正式的八路了。我得让空着手。总比带点见面礼不是？你看，我就说吧，少军哥让我们埋放到旁边，只有他的主意。二哥，要不咱们启程？成，这边请。走了。哎，队长，走。队长，队长。哎。啊。队长，你怎么弄成了这副模样？滚！妈的，我捡个弓，差点把命丢了。好不容易捡了条命，还让鬼子打了一顿。领回来了，还把媳妇儿丢了。咱们这帮八路，还有完没完？有完没完？有完没完啊！去，你给我倒杯水。哦，来水呀、啊！哎呦，哎，水来了，水来了，哎，来，喝水。亏我跑得快。队长，您真是命大呀！您可真多邪乎，您都没事儿，您说是不是啊？我就爱听你说话。三姨太太，不知道啊，他不和和你在一起吗？哪儿呢？队长，三姨太还在他们手里，他们让我给您带句话，说要三千大洋。三千，三千，老子要有他妈三千大洋，还他妈干这鸟事儿？他们还说，明天太阳下山之前，在乱云港等你，要不然就。就那个啥，滚！三姐，队长，队长，你没事吧？队长，还有件事，队长，三姨的，说呀！这活我不干了，我他妈打死！哎，队长，哎，队长，哎，队长，有什么可愁的？咱们没有钱，咱叫人把三姨太给抢回来呗。把把三姨太抢回来啊！让上一句，啊，上上一句，没没没没没有没有钱。下一句，咱再叫些人。对呀、啊，敢跟我斗，你们还嫩点儿。走，跟我去见一下武冈少佐啊。咱没事找他干嘛？躲个屁！这道上的八路，跟炸了鬼子铁路的是一伙人。铁路的修建工作会尽管恢复，只知道是八路所为，具体情况还在调查。是，属下该死。明白。以后铁路的安全工作我会亲自负责。是。
你刚才说的都是真的。我，我对天发誓，我是亲眼看见的，接我老婆的和炸了皇军铁路的，确实是一伙人。据我所知，八路军纪严明，怎么会干起劫道的勾当呢？走，我走散了。我还要去处理鬼头沟的烂摊子，要么我破例见你一队人马。不过我们有言在先，如果你带不回八路，一定一定，皇军如此英勇，一定手到擒来。我明天就上乱云港。哎，我说二哥，走这么长时间，俺以为是个什么好地方呢？你这这，哎，这大名鼎鼎的乱云港，怎么成乞丐窝了？刚才啊还在犯嘀咕呢，不能轻易相信别人。哎，你们看，连个心碗都没有，估计啊，也不是啥坏人。就是，我本来还寻思能好好吃一顿的，你这可倒好，你就这地儿让你们造的。哎呀妈，这啥玩意儿！你这是土匪吗？你啊，不是，那那要是放在以前，你不管想吃什么，哥都给你弄回来。我乱云港那在以前那也是风光过的，只不过，只不过后来不是小鬼子来了吗？那这个世道就变了，那俺和俺的兄弟就改了旗号，叫抗日救国义勇军。哎，打鬼子，那既然是义勇军，那咱就不能再干那些打家劫舍的勾当了，所以。这一来二去的，诸位，见笑啊，见笑啊！何止是不打家劫舍呀，咱们遇着穷人呢、啊，逃难的，还得倒贴盘缠呢。这光出不进呢，可不就是越来越穷吗？本来咱们也有几十号的兄弟，这前一阵儿三十九团招兵，又走了些人。三十九团？是啊，这位姐姐也知道。啊，何止是知道，比谁都熟。前一阵，他们招兵买马，好些兄弟心想过去混口饭吃，还能打鬼子，就呼啦啦的走了一波。没想到这姓陆的是个只会做生意的熊包，听说前一阵让人给办了，真是老天爷长眼呐！二哥，哎，想要改善伙食吗？想啊，俺做梦都在想。得嘞，好了，哎，把这弄醒啊。得嘞。你可以放心，我们求财，不求色。老老实实回答我的问题，我让你平平安安的回去。你要是油煎少滑，我就让你一段一段的回去，明白吗？听着，你男人手底下有多少人马？大概，大概也就几十号人吧。战斗力怎么样？战斗力是啥？就是打起来猛不猛？他们那一大票人，大家伙儿不明白吗？一有枪响，保准第一个跑，不然，不然我能落你们手上吗？要<笑>，二哥，哎，给他找个地方休息休息。刘二，好嘞，来，走。二哥，哎，虽然伪军窝囊，但是送钱的时候也保不齐搞出什么幺蛾子来，咱们还是得多加点小心。成。俺听你的，要是这票能干成了，嘿嘿，咱就能翻身了。<笑>哦，对了，哎，兄弟，我那儿啊，还有些压箱底的家伙，都给你得了。瞧瞧，走啊，走走走走走走，哎，快点，别推呀、啊、你。走走走。就是你们压箱底的东西啊！啊，这枪栓拉不上，上面全是锈，这拿这个枪怎么打鬼子啊？什么乱七八糟的，这是，这这破玩意儿都用不了啊！嗯，二哥，哎哎，兄弟，知道这是什么吗？这我哪知道？
这抢小鬼子的，这上面竖竖横横的，我也不认识他，哼，就看到里边一块一块的，也不知道是干嘛的，哼，有用吗？用吗？我说你啊，是拿着金饭碗要饭。哦，这东西你拆过吗？呃呃，那什么，弄回来的时候拆了一块。你是不是以为这是肥皂？<笑>包裹的很好，保存的也不错。还能用，啊！天梯，好家伙，就这四箱就能把整个县城都给拆了啊！啥？哎，不是，这这这这这这点玩意儿能有这么大威力啊？嗯，还是你见过世面。放心，这东西这会儿安全的很，要雷管和导火线才能引爆。二哥，哎，有这些宝贝，你就放心吧。猴子哥，没有，这么晚了还不睡啊？嗯。想看看？嗯。哎，对了，你叫啥？俺叫六子。哦，六子，多大了？十五了。十五。哎，六子，你这么小，怎么在这儿呢？你爹和你娘呢？俺爹和俺娘为了保护俺，给鬼子杀了。俺一个亲人都没有了，幸亏赵二哥收留了俺。六子，其实猴哥小的时候的身世和你差不多，不过猴哥现在也遇到好人了。六子，给你，打鬼子防身，给你爹娘报仇。你还没睡？嗯，我找你点事儿。说，我一直琢磨一件事情，想跟你商量商量。嗯，你说下午那个丁玲，咱们才跟他交手几枪啊，他就跟见了鬼一样跑了。我也觉得有点奇怪。嗯，但是那个三姨太不是说了吗？他们这帮人就这样。你先听我把话说完啊。我呢跟那个三姨太聊了几句，我就问他，你男人平时都干些什么呀？他起先呢。就说了一些丁玲簪花惹草的事儿，然后他又说好多天都没有见过丁玲了，说什么小日本临时有事儿把他给调走了。不不不不，你长话短说。然后我啊又多问了他几句，他就说具体干什么他也不知道，反正就在鬼头沟附近。鬼头沟，不是小鬼子修铁路的地方吗？你说，会不会那么巧啊？别啊，别啊！我问你，你男人在鬼头沟做什么事？我真不知道。你想了吗？你就说你不知道，好好想想。啊，我想起来了，有一次他喝大了，他说小日本让他去，去搬木头。啊，对，是去搬木头。合上眼，睡吧。你说他们搬木头，会不会是搬到铁路上的那些枕木？如果真是这么回事的话，就是咱们炸铁道碰上那些伪军，真是冤家路窄。那这么说，我们被发现了？看来今天晚上这觉还真不能睡，好事。不能睡了还好事啊？姑奶奶
，你可是救了大家的命，你说这是不是好事？走，我用手雷做 TNT 的导火索。天路，待会儿你把他们埋到准确的位置上，每两颗 TNT 中间间隔一个车身。我用导火索把它们连接起来，只要拉第一个引线，这六个 TNT 就会在五秒钟之内同时爆炸。哎，邵警长，就这些就能把他们都给炸死啊？这六个 TNT 足以把这整个地面上的东西都炸上天。<笑>另外还有这个南瓜雷，一颗的威力顶十颗手榴弹。想想，要把这东西扔在小鬼子堆里。哎，<笑>臭鬼，炸炸死这帮瘪犊子玩意儿！<笑>行，大家准备准备，咱们调好吧。哎，好。你这次可牛大发了，领着小日本来剿匪，这十里八乡的谁也没这能耐。那是，咱是谁呀、啊？看看人这装备，别说是几个土匪，就是一窝，那一枪打过去也够他们好受。哎，那是。哎，队长，那到时候小日本不听咱指挥咋办啊？那怎么可能啊？咱是谁呀、啊？小日本，没脑子。那是是没脑子。屁队长，他什么来路啊？平时都是小鬼子带着二狗子，今儿是咋了？怎么是二狗子领着小鬼子？哎，这我还是第一回见。行了，你别再说绕口令了。如果我没猜错的话，他们是冲着我们来的。啥？他们认识你啊？兄弟，今儿个小鬼子有点多呀。小鬼子的火力可比二狗子强多了。要不，咱先避避风头。放心吧。怎么说？他们都到了家门口了，咱们怎么着也要尽点地主之谊，怎么能撤呢？对不对啊，少军哥？你越来越了解我了。成啊，反正我这抗日救国义勇军的旗子也扯了一阵子了，还没正儿八经的干过一桩大买卖。我出去了。二哥，今天就客气了，你大寨子了。六哥，别怕啊！一会儿猴哥给你那把好枪。嗯，猴子哥，我不怕。嗯，行，有志气。<笑>军呢？他们在睡觉，睡觉，睡觉，上上。
，我要去救我的美人，你拉我干什么？小心有埋伏。老堵着个门，就是不进来。走吧，没事，老三姨太已经没用了，让咱们先带走，等瞧瞧再说。去去去，救我的美人啊！去救我的美人啊！去去去去去去！我们是来做八路军的，要救啊，你自己去。天了，那咱打还是不打呀？就是要上去啊！要是再不打，人就救走了。都别着急，这点小虾米算什么？大鱼还在后边。呢。兄弟，小鬼子不钻套啊！不怕，现在咱们屁股后头放一枪，把他们往寨子里赶一赶，剩下的人。听我的命令，然后再拉线。哎呀，美人，辛苦啊，美人。哎，哎，你知道吗，美人？这帮蠢货，没见过这么大的排场。哎，对对对，早就屁滚尿流的逃跑了，就连赎金都不要了。队可是他们会去哪儿呢？这还用问吗？啊，早就被咱们吓跑了。怎么样，我的手艺还不错吧？干得漂亮，<笑>咋就成了你的手艺了呢？这，兄弟，这寨要是俺的，这寨子也是俺的，该怎么算这功劳，也该算是我的吧？瞧你那小心眼的样，我逗你玩呢。